Mình mọi người mới đến chào mừng các chị các bạn đã phát học và luyện pháp âm tiếng Anh ở trình độ nâng cao chúng ta học bài 56 tức là pháp âm của phần chèn à, khi biết thì đôi khi chúng ta đặt dấu gạch nè ngang hoặc là dấu vật vuông trước à, và sau đó sau và sau các từ thông tin vào câu với mặt vuông mà có hoặc nè dấu hoặc hơn luôn trước và sau các từ thêm thông tin vào câu như có thể nhưng có thể bị bỏ qua ha đây chúng ta gọi nó là phần chèn ha như các bạn thấy câu rồi the impact on the on the region À, on the regions, region, à, region, on the re, on the region, ha. in environmental terms, will be enormous. Hey, the main aim of this lecture, as I said earlier, à. well, when the time for action for action comes, as is, uh, you surely will, à, we will be ready. Thì những này có thể bỏ đi nhưng mà bạn thấy không? trong bài phát biểu mà trong các bài phát biểu đã chuẩn bị những phần trang này thì được thường được nói trong đơn vị giọng nói riêng bọn các bạn những cái này mình nói được như những đoạn này mình nói từng đoạn từng đoạn hay đúng rồi về với enormous về enormous à. ở đây cũng vậy bình thường nghe các bạn ha với khoảng dừng ở hai bên và với âm sắc tăng lên các bạn chị ha nghe thử nha A the main aim of this lecture as I said earlier is to discuss As I said earlier, mình giải thích thêm earlier is to discuss yeah? the causes of the First World War. The causes of uh, the cause of uh, the cause of uh, the First World War. World War. The new camera in our product range to be available in September. To be available in September. Uh, will be aimed at the professional photographer. We will aim that the professional go photographer. Come on, hand. Nè, nè, thêm thông tin vô nè. Nó hay thay các bạn mục đích của bài nó là nhiều người mục đích là gì ha? Sẽ có mặt vào tháng chín là mình nói rất là nhấn mạnh đó ha. Hay cho mọi người có thể thấy được cái vật mà giá trị của cái việc thông tin mà hỏi phải không chú ý ha nghe là ta chú ý lên cái thông tin này à. rồi lắng nghe các bài với những ví dụ này từ các bài giảng qua thuyết trình kinh doanh và phát biểu chúng ta thấy được số công dụng chính của việc chèn đó các bạn ha và sẽ thấy nó như thế nào đây mình thử nha b the figures I've presented so far and will go on to present yeah, the figure I've presented so far, and we are go on to present to present. Show that the company is in a strong. Show that the company is a strong financial position. Financial position. Đó các bạn thấy không? Cho đến nay sẽ tiếp tục trình bày cho thấy rằng công ty đang có trình hình tài chính mạnh mẽ hay mình đưa ra ví dụ ha. Nói cách tổ chức tổ chức buổi nói chuyện ha. Ví dụ mình nói đưa ví dụ nói như nào? Some of our major exports. Coffee, for example, would be hit badly by climate change. Some of our major exports, coffee, or for example, would be hit hardly by climate change. Hàng trên những gì bạn đang nói nhiều nè. Learning about pronunciation, in particular English pronunciation, can be a difficult job. Can be a difficult job, các bạn ha. Mình sẽ nói vậy là cho một số thông tin à, cho một số thông tin chi tiết ha. Professor David Campbell, the famous historian, will be giving next week's lecture. Các bạn ha, các bạn. Đưa ý kiến của bạn. Lima, as I'm sure you know, is the capital of Peru. À, hay không? Lima, as I'm sure you know, is the capital of Peru. Peru, các bạn ha, Peru. Lima, as I'm sure you know, is the capital of Peru. Uh, Peru, uh, is the capital of Peru, huh? Peru. Chú ý rằng có sự đa dạng hơn trong các phát âm của các từ chuyện dạng hơn các bạn chị Hà, các bạn thấy nó phong phú ha. If a uh, if a complaint is made, and there is no certainty at the moment that this will be the case, we will take it seriously. Đó, các bạn ha. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video Cái phần bài tập này tôi nghĩ là cũng không cần thiết lắm Tại vì nó cũng không phải cung cấp nhiều thông tin đó à, Tập trung vào những phần này các bạn chị đã học được nhiều thứ rồi Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video